Welcome those who are joining us to the internet and at home. Ich möchte all diejenigen jetzt ein uh, willkommen heißen, die uns im Internet zuschauen und hier dieses Programm anschauen. For another special bonus presentation at the Revelation of Hope Revivals again weekend. Für eine weiteres Bonus, uh, für eine weitere Bonussendung, Bonusmaterial unserer Erweckungsserie. Wir leben uns neu präsentiert von Revelation of Hope Ministries. We have a very special presentation entitled The Smitten Rock. Wir haben eine ganz besondere Präsentation, uh, die überschrieben ist, der geschlagene Felsen. So if you don't have, if you don't have your Bible, we encourage you to get it at this time. Wenn ihr eine Bibel um, noch nicht zur Hand habt, dann möchten wir euch ermutigen, diese jetzt zu nehmen. Please get a notebook and something to write with. Und nehmt euch auch einen Notizblock und etwas zum Schreiben. As we study the word of God tonight. Wenn wir jetzt das Wort Gottes gemeinsam studieren wollen. Let us begin with prayer. Lasst uns mit Gebet beginnen. Father in heaven, thank you so much for this opportunity of opening your word. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken für die Gelegenheit dein Wort jetzt aufzuschlagen. Which is your love letter to the human race. Welches dein Liebesbrief an die menschliche Rasse ist. Father, help us through your spirit to hear your words. Of love towards us. Bitte, Vater, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, die Worte der Liebe zu uns zu hören. No matter where we are as we're watching this presentation. Egal wo wir jetzt gerade sind und diese Präsentation anschauen. We invite the power of your spirit to be with us. Wir bitten dich, dass die, dass der Heilige Geist und die Kraft des Heiligen Geistes mit uns sind. That we would not just splash around in the water of your presence. Dass wir nicht einfach nur ähm, deine Gegenwart ähm, gleichgültig entgegennehmen. But that the water would flow within to quench the thirst of our souls. Dass das Wasser in der Gegenwart wir nicht einfach nur daran planschen, sondern dass es in uns hineinkommt und uns wirklich ähm, erfrischt. Give us understanding. Bitte gib uns Weisheit. And give us a corresponding experience. Und auch eine Erfahrung, die dem entspricht. That we might taste and see that the Lord is good. Dass wir sehen und schmecken, dass der Herr gut ist. Please, Lord, give us wisdom to know how to present this message. Bitte, Herr, schenke uns Weisheit, damit wir wissen, wie wir diese Botschaft präsentieren give sollen. Give us clarity of thought and speech. Bitte, schenke uns Klarheit der Gedanken und der Sprache. We pray that you would reveal yourself in a beautiful way. Und wir bitten dich, dass du dich selbst in einer wunderbaren Art und Weise offenbaren wirst. Through, the, through these humble words. Durch diese demütigen Worte. In Jesus' name we pray. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen. Our message is entitled The Smitten Rock. Unsere Botschaft hat den Titel Der geschlagene Felsen. And we're going to begin in our Bibles with the book of John chapter 5. Und wir werden in unserer Bibel beginnen mit dem Buch Johannes Kapitel 5. Beginning with verse 39. Wo wir in Vers 29 beginnen wollen. As you're turning there at home. Und während ihr euch dort, äh, dort, dort aufschlagt, I just want to read the quotation that we read the other night. Da wollen wir noch einmal ein Zitat lesen, das wir in einer anderen Präsentation gelesen haben. Coming from the book Thoughts of the Man of Blessing. Es kommt aus dem Buch Das bessere Leben. Where it tells us what God does in order to expel sin from our lives. Wo uns gesagt wird, was Gott tut, damit die Sünde aus unserem Leben getilgt wird und entfernt wird. It says God does not employ compulsory measures. Ähm, es heißt, dass Gott keine ähm, Zwangsmaßnahme greift. Love is the agent, Liebe ist das, die Liebe ist das Mittel, which he uses to expel sin from the heart. mit dem er die Sünde aus dem Herzen tilgt. Wir sehen also, dass das Mittel, mit dem Gott die Sünde tilgt und sie völlig in unserem Leben hinaus äh, tun möchte, is not the reward of heaven, das ist nicht der Lohn des Himmels nor the fear of hellfire, und auch nicht die Furcht vor der Hölle, but love, friends. sondern die Liebe, liebe Freunde. The love of God is the strongest thing in the universe. Die Liebe Gottes ist das Stärkste im ganzen Universum. Und es hat die Kraft, nicht nur zu 
forgive the past. Und sie hat nicht nur die Kraft, die Vergangenheit zu vergeben, the power to change our present. sondern auch die Kraft, unsere Gegenwart zu verändern. And enable us to move forward in the hopeful future God has for us. Und befähigt uns in der hoffnungsvollen Zukunft vorwärts zu gehen. Friends, if you want to have victory over sin in your life. Liebe Freunde, wenn ihr Sieg über die Sünde in eurem Leben haben wollt. If you want to be free from the burden of addiction. Wenn ihr von den von der Last der Abhängigkeit frei sein Just learn to love the blessed Christ. Dann lernt einfach den gesegneten Christus zu lieben. And the only way we can learn to love him und der einzige Weg, wie wir ihn lieben können, is when we recognize just how much he loves us. Ist wenn wir erkennen, wie viel er uns wirklich And the word hat. of God has been given to us as God's love letter to the human race. Und das Wort Gottes ist als Liebesbrief an die menschliche Rasse geschrieben worden. And as we read the love letter of the Lord, und wenn wir den Liebesbrief des Herrn lesen, we find glimpses of his grace. Dann finden wir so Eindrücke, Einblick in seine Gnade. Pictures of his peace. Bilder von seinem Frieden. We see that he is a God of grace. Da sehen wir, dass er ein Gott der Gnade ist. He is a King of kindness. Er ist ein ein König der Freundlichkeit. He is a Lord of love. Ein Herr der Liebe. He is a faithful Father. Und ein treuer Vater. And as we view and understand this love, und wenn wir diese Liebe sehen und verstehen, and the love of God comes in, und die Liebe in uns hineinkommt, sin, which is the opposite of love, goes out. Dann geht die Liebe, die das Gegenteil, äh, der Sünde, die das Gegenteil der Liebe ist, einfach hinaus. And friends, when we have this experience, liebe Freunde, wenn wir diese Erfahrung haben, Jesus said, da sagt Jesus, that the yoke is going to be easy. Dann wird das Joch einfach sein. And the burden is going to be light. Und die Bürde wird äh, leicht zu tragen sein. And then we find in the book of John chapter 5. Und dann finden wir, finden wir im Buch Johannes Kapitel 5. What the word of God is all about. Worum das Wort Gottes sich eigentlich immer nur dreht. Beginning with verse 39. Und wir fangen in Vers 39 an. Jesus was speaking to the scribes and Pharisees. Da sagt Jesus hier zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. And he said, und er sagt, search the scriptures. Er for ihr forscht die Schriften. For in them you think you have eternal life. Weil ihr meint in ihnen das ewige Leben. And they are they which testify of me. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. And you will not come unto me that you might have life. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Jesus encourages us to search the scriptures. Jesus ermutigt uns, die Schriften zu er zu studieren. But in this command there's also a rebuke. Aber in dieser Befehl ist auch ein Tadel enthalten. For the scribes and Pharisees, the religious leaders of the day, denn die religiösen Führer, die Schriftgelehrten und Pharisäer, they were well acquainted with scripture. Sie kannten zwar die Schrift sehr gut, but they believe, aber sie glaub, ihr that in their head knowledge, aber ihr glaubt in ihrem in ihr ähm, im Kopf wissen, that there was a heart assurance. Glaubt ihr, dass da eine Herzensgewissheit ist of eternal life. für ewiges Leben? They thought that salvation was found in what they knew. Sie glaubten, die Erlösung besteht darin, was sie wissen. And yet at the same time, aber zur gleichen Zeit, they were rejecting the very one that the scriptures was to point us to. Haben sie den abgelehnt, den die gesamte Schrift eigentlich zum Zentrum hat. Jesus made it clear. Jesus hat es sehr deutlich gemacht. The scriptures testify of him. Die Schriften zeugen von mir. The theme of the Bible, friends. Das Thema der ganzen Bibel, liebe Freunde. Is God's love in pursuing sinful man. Wie ist das Thema, wie Gott den sündigen Menschen durch Liebe yet, ihm nachfolgt? These religious leaders miss the main point. Diese religiösen Führer haben den Hauptpunkt nicht verstanden. That's a very important lesson for us to remember. Und es ist eine sehr wichtige Lektion, die wir uns äh, merken sollten. When we study the Bible, wenn wir die Bibel studieren, we study it not just to gain information. Dann studieren wir sie nicht, um einfach nur Informationen zu bekommen. We study the Bible to get to know the author of it. Wir studieren die Bibel, um den Autor der Bibel kennenzulernen. And every doctrine and prophecy and teaching of the Bible. Und jede Lehre und jede Prophetie der Bibel Only has importance and relevance hat nur ihre Wichtigkeit und Relevanz, as it, as it weil sie uns noch näher zum Herzen Gottes bringt. These and Pharisees, Diese Schriftgelehrten und Pharisäer their heads were full, war, waren in ihren Kopf vollgestopft, aber ihre Herzen waren leer und es fehlt ihnen an einer Erfahrung mit ihrem Herrn so Jesus. Then Jesus said in verse 46, so sagt Jesus in Vers 46. For had you believed Moses, denn wenn ihr Mose geglaubt würdet, you would have believed me. So würdet ihr auch mir glauben. For he wrote of me. Denn von mir hat er geschrieben. But if you believe not his writings, wenn ihr bei seinen Schriften nicht glaubt, how shall you believe my words? Wie werdet ihr meinen Worten glauben? Christ was making it clear. Jesus hat es ganz deutlich gemacht. That the testimony of the written word of God. Dass das Zeugnis des geschriebenen Wortes Gottes. The writings of Moses and the prophets. Dass die Schriften von Mose und den Propheten. Would be greater and more powerful than any visible miracle he would perform. Sind sehr viel 
kraftvoller als alle sichtbaren Wunder, die er tun könnte. Die Pharisäer wollten ein äußeres Zeichen sehen. Aber Christus hat sie stattdessen zu den Heiligen Schriften verwiesen. Really Moses, und er sagt, wenn ihr wirklich Mose glaubt, you would believe me. dann würdet ihr auch mir glauben. You would need an outward sign. Ihr bräuchtet kein äußeres Zeichen. Because Mo Moses wrote About me. Denn Mose hat von mir geschrieben. So the question is this, though. Also die Frage ist jetzt die folgende. How did Moses write of Jesus? Wie hat Mose von Jesus geschrieben? Normalerweise denken wir, dass die Geschichte von Jesus im Neuen Testament beginnt. Well, from Genesis to Revelation. Aber von der ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. The scriptures testify of Jesus Christ. Da zeugen alle Schriften von Jesus Christus. And how did Moses write of Jesus? Und wie hat Mose von Jesus geschrieben? Through prophetic pictures. Durch prophetische Bilder and acted parables, und ausgeführte Gleichnisse Moses points us to the Lord Jesus. hat Mose uns zu, Herrn, zu seinem Herrn Jesus gewiesen. Und so this evening we want to study a story in the book of in a book of Exodus. Und so wollen wir heute eine Geschichte im Buch des zweiten Buch Mose studieren. That, that testifies of Jesus Christ. Die von Jesus Christus Zeugnis ablegt. So that we might be changed as we as we behold so dass wir verwandelt werden, wenn wir es anschauen. Es ist eine ganz einfache Geschichte, wie Gott took the punishment of man, die Strafe des Menschen auf sich nahm, so that man sodass der Mensch might receive the righteousness of God. die Gerechtigkeit Gottes annehmen konnte. Ich lade euch ein, eure Bibel aufzuschlagen in das Buch 2. Mose 17, where we find the gospel according to Moses. wo wir das Evangelium nach Mose finden. Exodus, the 17th chapter. In 2. Mose 17 we find a very familiar story. kennen wir eine finden wir eine sehr bekannte Geschichte But the children of Israel wandering in the wilderness. über die Kinder Israel, die in der Wüste jetzt herumwandern. But before we read it, let's get the context. Aber bevor wir es lesen, wollen wir erstmal den Kontext begreifen. Verse one says, in Vers 1 heißt es, And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of sin. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreise. After their journeys, ihre Tagesreisen, according to the commandment of the Lord and pitched in Rephidim. Nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Refidim. And there was no water for the people to drink. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. When you study the context, wenn wir den Kontext you studieren, find that the Israelites were just had been set free from Egyptian bondage. Da finden wir, dass das Volk Israel gerade erst aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit wurde. They had remained slaves in Egypt for many generations. Sie waren für viele Generationen Sklaven in Ägypten gewesen. And God freed them from their from their bondage. Und Gott hat sie aus dieser Knechtschaft heraus befreit. Upon coming Out of Egypt, nachdem sie aus Ägypten herausgekommen the waren, Israelites passed through the Red sea. da sind die Israeliten durch das Rote Meer hindurchgegangen. And after that, Und danach, they then were in the wilderness. danach waren sie in der Wüste. And they were, they remained there for the next 40 years. Und sie sind da für weitere 40 Jahre geblieben. But they were not to remain in the wilderness, Aber ihr Ziel war es nicht, in der Wüste zu bleiben. For their destination was the promised land. Denn ihr Ziel war das verheißene Land. Und Freunde, das, was has been und das, liebe Freunde, was gewesen ist, an object lesson for us today. ist ein Gleichnis für uns heute. Because the same way they were slaves in Egypt, denn genauso wie sie Sklaven in Ägypten waren, the human race are slaves to Satan and sin. So sind die Mensch, ist die menschliche Rasse Sklaven, versklavt But unter Satan as, und der Sünde. Just as God brought deliverance to the Israelites, und so wie Gott eine Befreiung für die Israeliten bewirkt hat, He can deliver us from any bondage we find ourselves in today. So kann Gott uns auch von jeder Knechtschaft befreien, in der wir uns heute Whether befinden. Whether we're slaves to doubt. Vielleicht ist eine, eine Versklavung zum, Slaves to zum Unglauben, evil thoughts, zum, zu schlechten Gedanken und zu Zweifeln, zu Abhängigkeiten to evil speaking. oder zu schlechtem Reden. God can set us free. Gott kann uns frei machen davon. And how does he do it? Und wie tut er das? Just as the Israelites were set free from the blood of the Lamb. Genauso wie die Israeliten durch das Blut des Lammes befreit wurden. We can be free by the precious blood of Jesus. Genauso können wir durch das kostbare Blut Jesu frei Just werden. Just like the song says. So wie das Lied sagt. Would you be free from the burden of sin? Möchtest du frei sein von der Bürde der Sünde? There's power in the blood of the Lamb. Da ist Kraft im Blut des Lammes. And so as they were set free from bondage. So wie sie aus der Knechtschaft herausgeführt wurden. They went, went through the Red Sea. Durch das Rote Meer durchgegangen sind. And that was a symbol Of baptism. Das ein Symbol der Taufe war. You see, friends, when we are freed from sin inwardly, seht ihr Freunde, wenn wir aus der von der Sünde innen befreit werden. The next logical step, der nächste logische Schritt ist dann, is go to go through the waters of baptism, dass wir in das Wasser der Taufe gehen, as an outward expression, als ein äußeres Zeichen, of an inward experience, der inneren Erfahrung. In the same way that the Israelites wandered in the wilderness, und in der gleichen Art und Weise wie die Israeliten durch die Wüste gingen. Right now we are in the wilderness of the 
world. So sind wir auch jetzt in der Wildnis der Wüste. But our destination is the heavenly Canaan. Aber unser Ziel ist das himmlische Kanaan. The promised land that God has assured to us. Das verheißene Land, das Gott uns zugesichert hat. This wilderness of this world is not our home. Die Wildnis und die Wüste dieser dieser Welt ist nicht unser Zuhause. We're just passing through. Wir gehen einfach nur hindurch. And we are on a journey together with the Lord. Und wir sind in einer Reise zusammen mit dem Herrn. And the best is yet to come. Und das Beste steht noch bevor. But I want you to notice, friends, as they're in the wilderness. Heading to the promised land. Aber ich möchte, dass wir bemerken, dass sie in der Wüste sind, auf dem Weg zum versprochenen Land. The Bible says that there was no water for the people to drink. Da sagt die Bibel, dass es dort kein Wasser gab für das Volk, damit sie trinken konnten. The wilderness was a dry and thirsty land. Die Wildnis, die Wüste war eine ein trockenes und durstiges Land. And in the same way. Und in der gleichen Art und Weise. As we are wandering in the wilderness of this world. Wenn wir in der Wüste dieser Welt umherwandern. This world too is a dry and thirsty land. Das ist auch diese Welt sehr trocken und durstig. God did not promise. Gott hat uns nicht verheißen. Easy walking through the wilderness of this world. Das ist ein einfacher Wandel wird durch die Wüste dieser Welt. We go through trials and tribulations. Wir gehen durch äh, Verfolgung und durch Schwierigkeiten. We face discouragements and difficulties. Wir finden Entmutigung und Schwierigkeiten auf unserem Weg. Fact, Jesus, told us, Jesus hat uns sogar gesagt, in, Matthew 7, verses 13 and 14, in Matthäus 7 und Vers 13 und 14, that we need to enter by the narrow gate. dass wir hineingehen durch die enge Pforte. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit. And there are der many, führt. And there are many who go in by it. Und viele sind es, die hineingehen. Jesus made it clear that the easy way, Jesus sagte, dass der einfache the Weg, broad way of the majority, der weite Weg der Mehrheit, is a way that leads to destruction. Ist ein Weg, der in die Verdammnis führt. Then Christ said, because narrow is the gate. Denn die Pforte ist eng. And different the way which leads to life. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. And there are few who find it. Und wenige sind es, die ihn finden. Jesus said that the road to life is straight and narrow. Jesus sagte, dass der Weg zum Leben eng und schmal ist. It's a road that calls for self-sacrifice and self-denial. Ein Weg, der uns zur Selbstaufopferung und Selbstverleugnung aufruft. So let me remind you, friend. Lasst uns, ich möchte dich also erinnern, lieber Freund. On this journey to the heavenly Canaan. Dass auf diesem Weg zum himmlischen Kanaan. God did not promise ease and luxury. Da hat hat Gott nicht ein Leben von Luxus und von Einfachkeit he versprochen. Er hat keine Freiheit von den Schwierigkeiten verheißen. But he promised us freedom in difficulty. Aber er hat uns Freiheit in den Schwierigkeiten the verheißen. Lord did not promise that he will provide the finest foods for us. Gott hat nicht verheißen, dass wir das beste Essen bekommen werden. But he did promise. Aber er hat uns verheißen, that our bread and our water will be sure. Dass unser Brot und unser Wasser uns gewiss that sein werden. That he will werden. provide for our physical needs. Dass er für unsere physischen Notwendigkeiten, Bedürfnisse and sorgen würde. And he also promised to walk with us. Und er hat uns verheißen, mit uns zu gehen. And before us. Und vor uns zu gehen. On this thirsty road that leads to life. Auf diesem durstigen Weg, der zum Leben hinführt. In Isaiah 41 and verse 10 we find a beautiful promise. Und in Jesaja 1 40 Vers 10 finden wir eine wunderbare Verheißung. Lord speaks to our hearts tonight. Der Herr spricht heute zu unseren Herzen. Fear thou not, for I am with thee. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Be not dismayed, for I am thy God. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. I will strengthen thee. Ich stärke dich. Yea, I will help thee. Ich werde dir helfen. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. God promises that to be with us. Gott hat uns verheißen, mit uns zu sein. And that his grace is sufficient in every difficulty on this narrow road to life. Und seine Gnade wird äh, genügen auf jeder schwierigen, auf jedem schwierigen Weg in unserem Leben. So friends, tonight if you're in the wilderness experience. Wenn ihr also heute in einem Wüstenerlebnis seid, and you feel like there's no water for you to drink. Und ihr habt das Gefühl, es gibt kein Wasser, von dem ihr trinken könnt. Your finances are running dry. Vielleicht sind eure Finanzen ziemlich you trocken geworden. You don't know how you're going to pay the bills. Ihr wisst nicht, wie man die ähm, die Rechnung bezahlen you're soll. You're struggling with debts from school and from your home. Vielleicht kämpft ihr mit äh, Schulden von der Schule oder von eurer, äh, auf eurer Haus. God promises that your needs will be met. Gott hat versprochen, dass eure Bedürfnisse befriedigt werden. Maybe you have physical problems. Vielleicht habt ihr körperliche Schwierigkeiten. You feel like your health is running dry. Vielleicht ist eure Gesundheit sehr schlecht. God's grace is sufficient in our physical difficulties. Gottes Gnade reicht uns aus, selbst unseren körperlichen Schwierigkeiten. Maybe you're being attacked by the enemy in your relationships with your family. Aber vielleicht werdet ihr auch von dem Feind attackiert in euren familiären Beziehungen. Or maybe you have young people that are out there doing crazy things in the world. Oder vielleicht habt ihr junge Leute, die draußen in der Welt sind und schlimme Dinge tun. In all these experiences. In all diesen Erfahrungen. When you feel like there's no water to drink. Wenn ihr das Gefühl habt, es gibt kein Wasser zu trinken. Remember that while no one else may understand the specific situation you're in. 
wenn es auch niemanden anderen anders gibt, der eure spezielle Situation verstehen kann. Jesus knows. Jesus kann es verstehen. And Jesus understands what it's like to be thirsty. Und Jesus weiß es, wie es ist, durstig zu sein. If you remember when Christ was on Calvary's cross. Denn wir erinnern uns, als Jesus am Kreuz von Golgatha war. He cried out. Da hat er gerufen. I thirst. Mich dürstet. Jesus knows what it's like, friends. Jesus weiß, wie es ist, liebe Freunde. To have a lack of water. Wie es ist, äh, am Mangel an Wasser zu haben. He went thirsty. Er ging durstig. So that the, the thirst of our souls could be satisfied. Er war durstig, damit der Durst unserer Seele befriedigt werden kann. So friends, the Bible says that there is no water for the people to drink. Also die Bibel sagt, es gab da kein Wasser für die Menschen, um damit sie trinken konnten. But was there really no water for the people to drink? Aber gab es dort wirklich kein Wasser für das Volk? You see, friends, when you look at the, the, the previous chapters of Exodus, liebe Freunde, wenn ihr jetzt euch die vorigen Kapitel in 2. Mose anschaut, you find that God gave to the Israelites plenty of evidence. Da finden wir, dass Gott dem Volk Israel sehr viele Beweisstücke gab. He had the power to control the elements. Gott hat ihnen viele Beweise gegeben, dass er die Kraft hat, die Elemente zu kontrollieren. For in the, in the 14th chapter, im 14. Kapitel zum Beispiel, we find God splitting open the Red Sea. Da finden wir Gott, wie er das rote Meer teilt, showing the Israelites, wie er den Israel That he had power to control the water. Dass er Kraft und Kontrolle über das Wasser hat. In the 16th chapter. Im 16. Kapitel. We find him raining manna down from heaven. Da finden wir, wie er Manna vom Himmel regnen lässt. God gave to them visible evidence. Gott hat ihnen sichtbaren Beweise that gegeben. He was the God that was in control. Dass er der Gott war, der in die Kontrolle that über alles hat. He was the God that is able to provide for their physical needs. Dass er der Gott ist, der die Möglichkeit hat, für ihre And Bedürfnisse zu sorgen. And in chapter 17. Und in Kapitel 17. We find the people of God. Da finden wir das Volk Gottes, now facing the difficulty that tries their faith. Da finden wir, wie sie Schwierigkeiten be, äh, in, ins Gesicht stehen, ähm, die ihren Glauben, ähm, die ihren Glauben testen. They're thirsty. Die sind durstig. And there seems to be no water. Und es scheint so, als ob da kein Wasser But ist. Their faith, friends, Aber ihr Glaube, liebe Freunde, should have rested upon the evidence of the past leading and promises of God. Hätte sich auf die vergangenen Gnadenbeweise Gottes stützen sollen. Not upon the difficulties of their present circumstances. Aber nicht auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten ihrer Umstände. But now God allows them to face difficulties. Gott hat es jetzt zugelassen, dass sie Schwierigkeiten haben. In order to strengthen their faith. Damit sich Ihr Glaube stärkt. And so friends, remember, also liebe Freunde, erinnert euch, like no wenn es so scheint, dass es kein Wasser zum when Trinken gibt, like to und wenn die Dinge nicht so gehen, wie ihr eigentlich sie haben möchtet, don't rest your faith dann stellt euren Glauben upon the present circumstances of your life, nicht auf die gegenwärtigen Umstände eures Lebens, but rest your faith aber baut euren Glauben upon the evidence of God's past leading in your life, auf die Beweise, die Gott früher euch geleitet hat and the power of the promises he's given in his word. und auf die kraftvollen Verheißungen in seinem Wort. And remember what God has done in our past. Und erinnert euch an das, was Gott in unserer Vergangenheit getan hat. He's able to do in the present. Denn das kann auch in der Gegenwart wieder tun. The Bible says, Denn die Bibel sagt, he is the ever -present help in our time er ist die Hilfe zu allen Zeiten in der Zeit so hang on to hope, friends. Also haltet euch fest an der Hoffnung. What God has promised, he is able to do. Was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. And in this difficult situation you're in today, und in der schwierigen Situation, in der du dich gerade befindest, he's allowed it to come your way, er hat es erlaubt, dass das stattfindet, only to strengthen your faith, nur damit sich dein Glaube noch mehr festigt for your journey ahead. Für den Weg, der noch vor dir steht. But friends, the Israelites, they forgot the blessings of the past. Aber liebe Freunde, die Israeliten haben die Segnung der Vergangenheit vergessen. And because of this, und deswegen, they begin to complain about the trials of the present. Haben sie jetzt über die Schwierigkeiten der Gegenwart angefangen, sich zu beschweren. Notice verse 2. Wir wollen Vers 2 anschauen. The Bible says, die Bibel sagt, Wherefore the people did chide with Moses, darum stritt das Volk mit Mose, and said, Give us water that we may drink. Und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. And Moses said unto them, Moses sprach zu ihnen, why chide ye with me? Was streitet ihr mit mir? Wherefore, why do you tempt the Lord? Warum versucht ihr den Herrn? Here we find the people going to man instead of God for water. Hier finden wir, wie die Menschen zu äh, einem Menschen gehen anstatt zu Gott, they're um by, das Wasser zu bekommen. They're bypassing the source of water. Sie gehen an der Quelle zum Wasser vorbei. And as they begin to murmur, und als sie anfangen zu murren, it says in verse 3, da heißt es in Vers 3, and the people thirsted for water. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, and the people murmured against Moses. Da murrten sie gegen Mose and said, und sprachen, Wherefore is this that the that thou hast brought us up out of Egypt to kill us? Warum hast du uns aus Ägypten ausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? And our children and our cattle with thirst. Und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst. Now they begin to murmur against 
Moses, Nun fangen sie an, gegen Mose zu murren, the man of God, den Mann Gottes, and they begin to murmur against God himself. und sie fangen sogar an, gegen Gott selbst zu Friends, murren. I want us to notice, Liebe Freunde, ich möchte, dass wir bemerken, that murmuring and complaining dass Beschweren und Murren is just the fruit ist nur die Frucht on the tree of doubt. Am, am Baum des Zweifels, That is rooted in distrust of God's promises. der wirklich verwurzelt ist in einem Nichtvertrauen in die Verheißung Gottes. They are discontent. Sie sind unzufrieden. And as a result of focusing on the present circumstance, und weil sie sich so sehr auf die gegenwärtigen Umstände fokussieren, they end up throwing out fangen sie an, etwas hinauszuwerfen, all of the evidence of God's love and leading in their past. nämlich all die verschiedenen Beweise, die Gott in der Vergangenheit ihnen gegeben hat. And they even judge God und sie richten Gott sogar of having evil intentions against them. und behaupten sogar, er hätte böse Absichten gegen sie. Thinking that God brought them to the wilderness to kill them. Sie glauben sogar, dass Gott sie in die Wüste gebracht hat, um sie zu töten. And they begin to blame God for their present sufferings. Und sie klagen jetzt Gott an für ihre gegenwärtigen Leiden. Many times we do the exact same Thing. Oftmals tun wir genau dasselbe. Our discontentment Unsere Unzufriedenheit is rooted in doubt, ist verwurzelt im Zweifel. That God's way is best, und dass wir glauben nicht, dass Gottes Weg der Beste ist. And that he will always come through for us. Und dass er immer für uns hindurchkommen wird. Maybe not always in the exact way that we want. Vielleicht nicht immer in dem Weg, den wir gerne haben Or the würden. Exact time that we asked. Oder zur Zeit, an der wir gefragt But he haben. Comes in right on time. Aber es kommt immer genau zur richtigen Zeit. For he makes all things beautiful in his time. Denn er macht alle Dinge schön in, zu seiner Zeit. So, the people are thirsty. so das Volk ist also durstig. They're murmuring and complaining. Sie murren und beschweren sich. They're forgetting what God done, has done in the past. Sie vergessen, was Gott in der Vergangenheit getan hat. They are doubtful and distrustful. Sie sind zweifelnd und äh, glauben ihm nicht. Und ihre Murmuring würde even lead to murder. Und ihre Murren würde fast sogar zum, zum äh, Mord führen. Notice verse 4. Schaut Vers 4 an. It says, and Moses cried unto the Lord, saying, es heißt in Vers 4, da schrie Mose zum Herrn und sprach, What shall I do unto these people? Was soll ich mit diesem Volk tun? They be almost ready to stone me. Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Here we find the people of God wanting to, to, to murder the man of God. Hier finden wir, wie das Volk Gottes den Mann Gottes beinahe töten möchte. So what we see. Was wir sehen. God's people in a very dangerous condition. Wir sehen Gottes Volk in einer sehr gefährlichen Situation. They're in a selfish. Sie sind sehr egoistisch. Sinful. Sündig. And scary position. Und äh, in einer angsteinflößenden Situation. They're blaming and fighting. Sie klagen an und kämpfen. And they're going against the only one that can save them. Und sie gegen, gegen den, der sie eigentlich nur retten kann. Now friends, I want you to notice in Psalms 119. Bitte bemerkt den Psalm and verse 71. 119 Vers 71. The Bible says, it was good for me to be afflicted. Es heißt, es, geht, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. So that I might learn Your decrees. Damit ich deine Anweisungen lerne. You see, this affliction that they were experiencing. Seht ihr, diese Schwierigkeiten, die sie erlebt haben, was God's tool to teach them His ways. War Gottes Werkzeug, um sie seine Wege zu lehren. But they're, re they're rebelling and resisting the lesson God is seeking to teach them. Aber sie rebellierten und widerstanden der Lektion, die Gott sie lehren wollte. Friends on this road to the promised land. Liebe Freunde, auf diesem Weg zum verheißenen Land, the afflictions that God allows for us to experience, da sind diese Schwierigkeiten, die Gott äh, erlaubt, damit wir sie erleben, is not to hurt us, nicht dazu da, dass wir verletzt but werden, rather it is to help us to experience what Jesus, uh, what Jesus goes through. Aber uns vielmehr dazu befähigen, zu erleben, was Jesus auch it erlebt is hat. Into an understanding of who God is. Um uns noch näher dahin zu führen, damit wir verstehen, wer Gott und was Gott ist. Now this reminds, Gott me, ist. Of, this reminds me of a story that took place not long ago. Und das erinnert mich an eine Geschichte, die sich vor nicht allzu langer Zeit ereignet hat. Last May I got the chance to do evangelistic series. Im letzten Mai hatte ich die Gelegenheit bekommen, evangelistische äh, Vorträge zu halten. Und ich habe das getan in einer Stadt, in der ich lebe, in Fresno, in Kalifornien, where I met Victor. wo ich Victor getroffen habe. Now he was one that had a difficult past. Er war jemand, der eine wirklich schwierige Zukunft hatte, eine And Vergangenheit hatte. He was originally from the, the state of Texas in the United States. Und er kam ursprünglich aus dem Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. And he had moved to California. Und er war nach Kalifornien umgezogen. He didn't know anyone in California. Er kannte niemanden in Kalifornien. But he came to California because he wanted to have a new life. Aber er kam nach Kalifornien, um ein neues Leben zu beginnen. The, the things he experienced in Texas were so painful. Die Dinge, die er in Texas erlebt hatte, waren so schmerzhaft. Not only were there uh, 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 bad influences. Nicht nur wegen der schlechten Einflusses. But he had just had a baby girl. Aber er hatte gerade ein, ein, ein kleines Mädchen. He was so happy. Und er war so fröhlich. He named her Miracle. Sorry? He named her miracle. Ah, er nannte sie Wunder. 
But the little girl passed away. Aber dieses kleine Mädchen, die kleine Tochter starb. And this caused him much affliction. Und das hat ihm wirklich sehr zugesetzt. So he came to California, er kam also nach Kalifornien, a new life. hat ein neues Leben begonnen, didn't know anyone. kannte niemanden. And one day he was walking down the street of, uh, in Fresno, und eines Tages ging er durch die Straßen von Fresno and he saw something on the ground. und er sah etwas am Boden. It was a, it was a flyer. Es war ein Flyer. He picked it up, er nahm ihn auf and he read the words, Revelation of Hope Seminar. und er las die Worte, das Seminar ähm, Offenbarung der Hoffnung. It was a seminar that we were conducting. Es war eine Evangelisationsreihe, die wir durchgeführt hatten. So he came to the meetings. Er kam also zu dieser Reihe every single night. jeden einzelnen Abend. And at the end of those meetings, und am Ende dieser Evangelisationsreihe Victor found victory in Christ. da hat der Viktor den Sieg, das But heißt he mit der Name, never, in Christus gefunden. He would have never had gone to those meetings, Aber er wäre niemals zu diesen Treffen gekommen, if he had not recognized his need of Jesus. wenn er nicht seine Notwendigkeit von Jesus erkannt hätte. And it was affliction. Und es war ähm, Schwierigkeiten, God allowed, die Gott zugelassen hatte, die dazu geführt haben, dass er nach etwas sich anderem noch ausgestreckt hat in At seinem Leben. Meetings, Am Ende dieser Evangelisation ist Victor getauft worden. A brand new life. Er hat ein ganz neues Leben begonnen. Now, after he was baptized, Nachdem er getauft wurde, this was in the month of May, das war im Monat Mai, the very next month in June, am nächsten Monat im Juni, ich werde eine weitere Meeting in Hawaii habe ich eine andere Evangelisationsreihe in Hawaii durchgeführt. So und ich habe ihn eingeladen, damit er uns als Bibelarbeiter dort unterstützt. So the very next month, also im nächsten Monat, after being baptized, he's now knocking on doors. da steht, ist er jetzt schon in hat Bibel auch dabei an Türen zu klopfen. Handing out the same invitations that he found on the ground a month prior. Und er verteilt dieselben Einladungen, die er einen Monat vorher im Mai gefunden hat auf dem Boden. And that's a good method for discipling people. Und das ist eine gute Methode, um Menschen gleich in die Jüngerschaft einzuführen. Get them involved in outreach and witnessing. Man sollte sie gleich einbinden in Mission und in, in Zeugnis geben. Throughout the course of these meetings. Und während dieser Evangelisation, there's a, there's a and that came to the da gab es eine Mutter und eine Tochter, die zu diesem Treffen kamen. And Victor was able to with them and make with them. Und Victor war in der Lage, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und sich mit ihnen zu unterhalten. Now the daughter was an all-star basketball player in her college. Und die Tochter war eine ziemlich gute, hervorragende Basketballspielerin Victor in ihrer Schule. Basketball as well. Und Victor spielt auch Basketball. And so on, on the days off. An den Tagen, wo wir keine äh, Vorträge hatten, Victor would play basketball with the daughter. Da hat Victor mit der Tochter Basketball gespielt. And, and as well as with all her other friends. Und auch mit all den anderen Freunden. Well, one day they're, 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 they played basketball about six or seven hours. Eines Tages haben sie sechs oder sieben Stunden lang Basketball gespielt. And during that time, Victor did not drink any water. Und während dieser Zeit hat Victor nichts getrunken. And so after they were finished, they went to the store to buy some water and some food. Da sind sie also nach dem Spiel ähm, in den Laden gegangen, haben etwas zu essen und zu trinken gekauft. And there, and Victor is sitting in the back seat of the car. Und Victor saß eben auf dem Hintersitz im Auto. The mother is in the driver's seat. Und die Mutter ist äh, auf dem Auto, auf dem Fahrersitz. And the daughter that he played basketball with was in the passenger seat. Und die Tochter, mit der er Basketball gespielt hat, sitzt daneben im Nebenfahrersitz. Vic Victor is eating. Victor isst. In the car, im Auto, and then he goes to take a drink of cold water. Und dann möchte er einen, einen Schluck kaltes Wasser nehmen. He didn't realize it. Er hat es nicht bemerkt. But he was dehydrated. Aber er hat dehydriert. And he was experiencing heat exhaustion. Und er hat solche Hitzewallungen erlebt. And they say that when you experience heat exhaustion, und sie sagen, wenn man solche Hitzewallungen erlebt, you should never drink cold water. Dann sollte man niemals kaltes Wasser trinken. And that's exactly what Victor did. Aber es ist genau das, was er tat. And when he drank that cold water, als er dieses kalte Wasser trank, everything in his stomach, alles in seinem Magen, exploded out of him. <lacht> ist aus ihm heraus explodiert. He vomited all over the car. Er hat alles ausgespuckt. Ins the Kahn. vomit was all over the ground. Und es war alles auf dem Boden. All over the back seat. All über den, den Hintersitzen. In the hair of mother and daughter. Und zwar im Haar von der Mutter und von der Tochter. All over their arms. An ihren ganzen Armen. Even on the front dashboard. Es war sogar am, an, der, an der Windschutzscheibe. He just totally vomited over his contacts. Er hat <lacht> über seine, seine Bibelstundenkontakte einfach alles ausgespuckt. What a way to connect with People you're trying to win for Christ. <lacht> Was für eine Art und Weise, <lacht> Menschen äh, näher zu kommen, die man für Jesus gewinnen möchte. When he vomited, als er ausgespuckt hatte, there's about five minutes of silence. Da gab es ungefähr fünf Minuten Victor der Stille. Victor kept saying, "I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry." Und Victor hat gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. But mother was so mad. Aber die Mutter war so ärgerlich, that he just exploded all over her car. Dass sie einfach explodiert ist in ihrem Auto. Well, at the end, they dropped Victor off. 
Am Ende haben sie Victor auch rausgelassen. Er hat das Beste getan, so viel wie möglich zu reinigen. Und alles, was er sagen konnte, es tut mir leid. Aber er konnte sehen, dass die Mutter besonders so mad war. Aber er konnte sehen, dass die Mutter einfach nur böse war. So they left. Und so sind sie gegangen. And Victor did not know if he would ever see them again. Und Victor wusste nicht, ob er sie jemals wiedersehen würde. But the next day, aber am nächsten Tag, we had a meeting. Hatten wir einen Vortrag. And both mother and daughter showed up to the meeting. Aber sowohl die Mutter als auch die Tochter kamen and they zu dem Vortrag. Victor, Und sie haben Victor, Victor gesagt. Victor, we spent five hours. Wir haben fünf Stunden damit verbracht. Cleaning the car das Auto zu reinigen. Und wir haben ungefähr fünf ähm, dieser Reinigungsmittelflaschen ähm, verbraucht. They were so mad. Sie waren so böse mit ihm. But God's Holy Spirit worked on them. Aber Heiliger Geist, der Heilige Geist hat an ihnen gewirkt. And they told Victor, we forgive you. Aber er hat ihnen gesagt, Victor, wir vergeben dir. And they said, Und sie haben gesagt, Now we know what Jesus feels like. Nun wissen wir, wie Jesus sich fühlt. You see that affliction. Seht ihr diese ähm, Schwierigkeit? Of being vomited all over. Ähm, bespuckt zu werden von oben nach unten. Caused them to better understand. Hat ihn gezeigt. What we do to Jesus. Hat ihn besser gezeigt, was wir oft mit Jesus what tun. What we put Jesus through. Wo, wo mit, wo, wie wir Jesus belasten. It's like we vomit all over him. Es ist so, als ob wir ihn oft mehr bespucken. And he cleans up all of our mess. Und er reinigt wieder all das, was wir ähm, verdorben haben. Happy to tell you, friends, ich bin sehr froh, dass, that mother daughter continue to come to the meetings, dass diese Mutter und diese Tochter zu den Treffen weiterkamen. And at the end of the meetings, und am Ende der Evangelisation they made a decision for Christ. haben sie eine Entscheidung für Christus getroffen. Here they are, Hier sind sie. In the waters of baptism. In Taufwasser. Und das sind zwei Stars on the crown of Brother Victor. Und das sind zwei Sterne auf der Krone von Bruder Victor. You see, my friends, affliction. Seht ihr, Schwierigkeiten helps us to better understand the heart and mind of God. Helfen uns, das Wesen, das Herz und den, die Gesinnung Gottes besser zu verstehen. And it enables us to be brought into more sympathy with His life. Und hilft uns, ihm noch mehr mit ihm zu sympathisieren. And it, it helps us to continue on in the journey. From the wilderness to the promised land. Und sie helfen uns auch auf dem Weg von der Wüste zum weißen Land fortzuführen. Aber hier sehen wir Gottes Volk. Resisting the lesson that God is trying to teach them. Wie sie der Lektion, die Gott ihnen erteilen möchte, widerstehen. They're in a sinful condition. Sie sind in, einer sündigen, in einem sündigen Zustand. They're wanting to murder the man of God. Sie wollen den Mann Gottes umbringen. They're judging of God of evil intentions. Sie legen Gott böse Absichten nahe. And they are thirsty without any water. Und sie sind durstig ohne jedes Wasser. How would God respond to these rebellious people? Wie würde Gott auf diese rebellischen Menschen antworten? These ungrateful children. Diese undankbaren Kinder. God would respond. Gott würde antworten, Not by giving them what they deserve, er würde sie nicht so behandeln, wie sie es verdient haben, but by giving them what they need. sondern so, wie sie es brauchen, and wie sie we es find a nötig haben. A glimpse of God's goodness and grace. Und hier finden wir einen Hinweis auf die Güte und Gnade Gottes. Notice how the Lord responds Schaut, wie der Herr antwortet to these people who are thirsty. diesem Volk, das so durstig ist. Bible says in verse 5, die Bibel sagt in Vers 5, the Lord said to Moses, und der Herr sprach zu Moses, Go on before the people and take with thee the elders of Israel, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit and dir, thy rod, und nimm den Stab, wherein thou smotest the river, take in thine hand and go, in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, Behold, und geh hin. I will stand before thee there upon the rock in Horeb. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. And thou shalt smite the rock. Und du sollst den Felsen schlagen. And there shall come out water out of it. Und es wird Wasser herauslaufen. That the people may drink. Damit das Volk zu trinken hat. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten so Israels. In response to this rebellious thirsty people. Als Antwort auf dieses rebellische Volk, God tells Moses to take the rod. Hat Gott dem Mose gesagt, nimm den Stab. And go to the rock. Geh zum Felsen. And hit the rock. Und schlag den Felsen. Here God has an, here there, here in the book of Exodus is an acted parable. Hier im Buch 2. Mose finden wir ein ausgeführtes Gleichnis. That is powerful enough to take us all the way to the promised land. Das so kraftvoll ist, dass es uns den ganzen Weg bis zum verheißenen Land begleiten kann. An object lesson. Ein Gleichnis, that helps us in our journey to the, to the heavenly Canaan. das uns auf unserem Weg zum himmlischen Kanan hilft. 
God responds to their ungratefulness. Gott antwortet auf ihre Undankbarkeit. By giving not what they deserve but what they needed. Indem er ihnen das gibt nicht was sie verdient haben, sondern was sie brauchen. We find that the rock is smitten. Wir finden, dass der Fels geschlagen wurde. That Israel might be satisfied and saved from their thirst. Damit Israel befriedigt werden kann und damit sie gerettet werden kann von ihrem Durst. What does this rock represent? Wofür steht dieser Felsen? In 1. Korinther 10, Vers 4 In 1. Korinther 10 und Vers 4 lesen wir says, and did drink that same spiritual drink. Da heißt es, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen For they drank of that spiritual rock that followed them. der ihnen folgte. And that rock was Christ. Und der Fels aber war Christus. We find that there were many rocks in the wilderness. Wir wissen, dass es in der Wüste viele Felsen gab. This specific rock aber dieser spezielle Felsen was to be a symbol of Jesus sollte ein Symbol von Jesus Christus sein. Is, die Frage ist, what drew the people to this rock? was hat die Menschen zu diesem Felsen geführt? Because there are many rocks in the wilderness, Denn in einer Wüste gab es viele Felsen. But they were drawn to this specific rock, Aber sie wurden zu diesem speziellen Felsen not geführt. Because of its outward appearance, nicht wegen seiner äußeren Erscheinung, but rather that which flowed from within. sondern vielmehr von dem, was innen drin floss. Friends, the rock is Christ. Seht ihr, der Felsen ist Christus. When Jesus was walking on planet Earth, Als Jesus auf dem Planeten Erde gewandelt ist, multitudes were drawn to the rock Jesus Christ. sind Herrscharen, viele Menschen zu ihm hingezogen but, worden. But not because of his outward appearance. Aber nicht wegen seiner äußeren Erscheinung. Well, the Bible says in Isaiah 53 and verse 2, denn die Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 2, wenn wir uns wenn wir uns die äußere Gestalt Jesus anschauen, he hath no form nor comeliness, er hatte keine Gestalt. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. Keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. The most beautiful being in the universe. Das absolut schönste Wesen im ganzen Universum. In becoming human flesh. In dem es menschliches Fleisch wurde. He shunned all outward display hat er alle äußeren Zuschaustellungen beiseite gelegt. Es heißt in dem Buch Desire of Ages, es heißt im Buch das Leben Jesu, that the King of Glory stooped low to take humanity. Dass der König der Herrlichkeit ließ sich herab. Rude and forbidding were his earthly surroundings. Knechtgestalt anzunehmen und unter harten und widrigen Verhältnissen auf Erden zu leben. And his glory was veiled. Seine Herrlichkeit wurde verborgen. That the majesty of his outward form might not become an object of attraction. Damit nicht die Majestät seiner äußeren Erscheinung die Aufmerksamkeit der Welt auf ihn lenken sollte. In other words, mit anderen Worten, if you were to look at Jesus outwardly, wenn ihr auf Jesus äußerlich geschaut hättet, all you would see is a common rock. Hättet ihr alles nicht anders gesehen als nur einen ganz normalen Felsen. Nothing special on the outside that drew people to Christ. Nichts Besonderes an dem Äußeren, was die Menschen zu Jesus geführt hat. But rather it was that which flowed from within. Aber es war vielmehr das, was von innen herausfloss. It says he shunned all outward display. Es heißt, er vermied allen äußeren Glanz Because und Aufwand. Riches, worldly honor and human greatness denn er wusste, dass weder Reichtum noch weltliche Ehre noch Ansehen can never save a soul from death. bei den Menschen eine Seele vom Tod erretten können. It says Jesus purpose that no attraction of an earthly nature es heißt, Jesus wollte keine Anhänger, die ihm durch, um des irdischen Willen nachfolgen, should, should call men to his side. Genau, er wollte keine Anhänger da. But only the beauty of heavenly truth Nur die Größe der göttlichen Wahrheit must draw those who be, who would follow him. sollte die Menschenherzen zu ihm führen. The character of the Messiah had long been foretold in prophecy. Von dem Wesen des Heilandes war von den Propheten lange zuvor geweissagt worden. And he desired men und auf das Zeugnis des Wortes Gottes to accept him upon the testimony of the word of God. hin sollten die Menschen Jesus als Messias annehmen. So friends, when you look at Christ, wenn wir also Jesus anschauen, liebe Freunde, all you see is a common rock. alles, was du sehen kannst, ist ein Felsen, ein ganz normaler Felsen. It was the water that flowed from the rock. Es war das Wasser, das vom Felsen floss. That caused the Israelites to draw near. Das war es, was die Israeliten hingezogen hat zu diesem Felsen. But what does the water represent? Aber wofür steht das Wasser? In Isaiah 44, and verse 3, in Jesaja 44 und Vers 3. Bible says, For I will pour water upon him that is thirsty. Da heißt es denn, ich werde Wasser auf das Durstige gießen. And floods upon the dry ground. Und Ströme auf das Dürre. I will pour my spirit upon thy seed. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen. And my blessing upon thine offspring. Und meinen Segen auf deine Sprösslinge. So we see that the thing that drew people to Christ. Wir sehen also das, was die Menschen zu Jesus hingezogen hat. The same thing that drew people to the rock. Das war dasselbe, was die Menschen auch zu einem Felsen hingezogen hat. It was the water that represents the spirit. Es war das Wasser, was den Geist darstellt. The spirit that gives life. 
der Geist, der Leben gibt. Is what the water represents. Das ist, was das Wasser eigentlich darstellen sollte. Now, friends, I to think about this for a ich möchte, dass wir einfach einen kurzen Moment darüber nachdenken. What are the benefits of water? Was ist der Nutzen des Wassers? When you drink water, Wenn wir Wasser trinken, what does it do to your body practically? was ähm, bewirkt das für unseren menschlichen Körper praktisch? Denn wisst ihr, Wasser ist das Beste, was ihr trinken könnt. For when you drink water, Denn wenn wir Wasser trinken, es cleanses you. Dann reinigt es uns. In the same way the Spirit of God when it comes into our lives. Auf die gleiche Art und Weise, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, it cleanses us from sin. Dann reinigt er uns von der Sünde. When you drink water, it gives you strength. Wenn, es, wenn wir Wasser trinken, dann bekommen wir Stärke. The water of the Holy Spirit does the same thing. Das Wasser des Heiligen Geistes tut genau das gleiche. power in our journey through the wilderness. Er gibt uns Kraft auf dem Weg durch die Wüste. And it brings us all the way to the promised land. Und bringt uns den ganzen Weg hindurch bis zum verheißenen Land. When you drink water, wenn du Wasser trinkst, it satisfies the thirst. Dann befriedigt das den Durst. And understand, friends, that Only the spirit of God in our hearts und wir verstehen, dass nur der Geist Gottes in unserem Herzen satisfy the longings of our soul. dass er die Sehnsucht unserer Seele befriedigen kann. The beverages of this world will never do it. Die Getränke der Welt können das niemals tun. It will only leave us thirsting for more. Sie werden uns immer nur durstig lassen. It will leave us empty and dry. Sie werden uns leer zurücklassen. But the water of und God's Holy spirit. Aber das Wort des Geistes, des, des Geistes Gottes it cleanses us. Es reinigt uns. It strengthens us. Es stärkt uns. It satisfies und es befriedigt uns. And it gives us life. Und es gibt uns Leben. And so here's, here's to the Lord, my friends. Und hier ist the water of life. das Wasser des Herrn. It flowed from the rock, friends. Es floss vom the Felsen. Rock was the source of the water. Das der Felden war, das, war die Quelle des Wassers. But I want you to consider, friends, Aber ich möchte, dass ihr Folgendes bemerkt. What had to for the water to flow Was musste passieren, damit das Wasser in Strömen fließen Something konnte? To take place. Etwas ganz Besonderes musste stattfinden. God told Moses, Gott hatte dem Mose gesagt, take the rod nimm den Stab and hit the rock. und schlag den Felsen. And only as the rock is smitten, und nur als der <coughs> Fels geschlagen war, the water flow to quench the thirst of the people. da kam das Wasser raus, um den Durst der Kinder Israel zu stillen. What does this rod represent? Wofür steht dieser Stab? The Bible says in Psalms 89 and verse 32, in Psalm 89, Vers 33, Then will I visit their transgression with the rod. so will ich ihre Abtrünnigkeit mit der Rute heimsuchen and their iniquity with stripes. und ihre Missetät, Missetat mit Schlägen. In, the Bible, in der Bibel the rod is a symbol of the judgment of God. da ist der Stab und die Rute ein Symbol für das Gericht Gottes. If, in fact, you remember, Ihr erinnert euch vielleicht when Moses lifted up his rod against Egypt, als, Gott seine, als Moses seinen Stab gegen Ägypten aufgenommen da kamen die Gerichte Gottes in Form der Plagen herab. So the rod also der Stab is oder a die, symbol of the judgment. ist ein Symbol für das Gericht. In fact, notice another one. Wir wollen einen anderen Vers anschauen. Proverbs 23, in Sprüche 23, verse 13 and 14, Vers 13 und 14, is not a verse that the little children like too much. das ist ein Vers, den kleine Kinder nicht zu sehr mögen. The Bible says, da heißt es in der Bibel, not correction from the child, erspare dem Knaben die Züchtigung nicht, for if thou beatest him with the rod, wenn du ihn mit der Rute schlägst, he shall not die, muss er nicht sterben, thou shalt beat him with the rod, indem du ihn mit der Rute schlägst, and deliver his soul from hell. rettest du seine Seele von Totenreich. Now, nun, wir wissen, dass wir Kinder nicht disziplinieren sollten aus Ärger heraus, sondern nur aus Liebe, um ihre Fehler zu korrigieren, damit sie in der Zukunft das besser haben. So we see that the rod wir sehen, dass, der, dass die Rute oder der Stab symbol of the correction and the chastening of the Lord. Da sehen wir also, dass es ein Instrument der Korrektur und der Züchtigung des Herrn ist. When a little child Is disobedient, wenn ein, aber die, der Ungehorsam eines kleinen Kindes or misbehaves, oder wenn es dieses Kind sich falsch verhält, a loving father will seek to correct that child with discipline. Da möchte der liebende Vater sein Kind mit Disziplin äh, korrigieren. And that's what the rod is a symbol of. Und dafür steht die Rute oder der Stab. So we find how Moses wrote of Jesus. Und wir sehen nun, wie Mose von Jesus in, geschrieben hat. In the symbols of the rod, the rock and the water. Dass er in den Symbolen vom Wasser, vom Felsen und von diesem Stab. We find a beautiful picture of the blessed Christ. Da finden wir ein wunderbares Bild von dem gesegneten Christus. The rod hit the rock. Der Stab traf den Felsen, so that water could flow forth to the people. 
sodass das Wasser herausfließen konnte zum Volk. Ich möchte, dass ihr Folgendes bedenkt, Dass nämlich die Rote des Gerichtes eigentlich Israel hätte treffen sollen. Und zwar mit einem harten Gericht für, their für ihren Ungehorsam, their doubt für ihren Zweifel und ihre Undankbarkeit. The rod should have fallen upon them. Der Stab hätte auf sie geschlagen werden sollen. Instead of falling upon those rebellious people, Aber statt, dass, statt er auf, den, auf das äh, rebellische Volk fiel, fell upon the rock instead. stattdessen traf es den Felsen selbst. Oh, friends, let us never forget the most important truth of the Bible. Lasst uns niemals, liebe Freunde, die wichtigste Wahrheit der Bibel vergessen. And that is that Jesus took our place. Dass Jesus nämlich unseren Platz einnahm. Die Bibel sagt uns in Isaiah 53. Die Bibel sagt uns in Jesaja 53, Verses 3 to 5, in Vers 3 bis 5, Surely he hath borne our griefs, Für wahr hat unsere Krankheit getragen carried our sorrows, und unsere Schmerzen auf sich yet we did esteem him stricken. Wir aber hielten ihn für bestraft, smitten of God and afflicted. von Gott geschlagen und niedergebeugt. But he was wounded for our transgressions. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. And the chastisement of our peace was upon him. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. And with his stripes und durch seine Wunden we are healed. sind wir geheilt worden. I know that this is a very simple point. Ich weiß, es ist ein sehr einfacher Punkt. One that perhaps we've heard many times in our lives. Die, ein Punkt, den wir vielleicht schon sehr oft in unserem Leben gehört But haben. Friends, let us, let's allow this to sink in a little bit deeper today. Aber lasst uns, liebe Freunde, es erlauben, dass es noch ein bisschen tiefer in uns hineinkommt. That the rod should have fallen upon us. Dass die Rute, der Stab eigentlich auf uns hätte treffen But sollen. The sinless, innocent Son of God took our place. Aber der sündlose, heilige Gottes nahm unseren Platz ein. The desire of ages tells us. Im Leben Jesus steht. That Christ was treated as we deserve. Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient haben. As he Damit wollte er erreichen, dass uns die Behandlung zuteil wurde, die eigentlich he, ihm zukam. For our sins in which he had no share. Er wurde um unserer Sünden willen, an der er keinen Anteil hatte, verdammt. That we might be justified by his righteousness in which we had no share. Damit wir durch seine Gerechtigkeit, an der wir keinen Anteil haben, gerechtfertigt he würden. Suffered the death which was ours. Er erlitt den Tod, den wir hätten erlitten, erleiden sollen, life, damit wir sein Leben empfangen konnten. Stripes, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Oh, friends, oh liebe Freunde, point, vergiss diesen Punkt niemals, death, dass obwohl wir den Tod verdient haben, God in mercy give us what we deserve, dass Gott uns in seiner Gnade nicht das gibt, was wir eigentlich verdient haben, need, sondern das, was wir brauchen. Er nahm unsere Stelle ein. You remember when Jesus was before Pilate. Erinnert euch, als Jesus vor Pilatus stand. Pilate was asking the Jewish nation. Da hat Pilatus die jüdische Nation gefragt. Who do you want me to release to you? Wen soll ich euch freigeben? Jesus? Jesus? Or Barabbas? Oder Barabbas? The people had a choice. Die, das Volk hatte eine Wahl. Which one would they choose? Wen haben sie, haben sie wohl gewählt? And friends, it's interesting when you look at this. Und es ist ganz interessant, liebe Freunde, wenn wir uns das anschauen. It's a symbol of what's going to take place in the last days. Dann ist es ein Symbol, nämlich auf das, was am Ende der Zeit stattfindet. Here we find Jesus the Christ. Hier finden wir Jesus. Jesus den Christus Or Barabbas. und dort Barabbas. Friends, if you look at that word Barabbas in the Greek, Liebe Freunde, wenn ihr das Wort Barabbas im Griechischen anschaut, literally means dann bedeutet es buchstäblich son of the Father. Sohn des Vaters. We have Jesus, the son of the Father. Dann haben wir Jesus, den Sohn des Vaters. And we have Barabbas, another son of the Father. Und dann haben wir Jesus, äh, Barabbas, einen anderen Sohn Barabbas des Vaters. Is a symbol of a false Christ. Barabbas ist ein Symbol für einen falschen Christus. Which one will the people choose? Wen würden sich die Menschen erwählen? Instead of accepting the true son of the Father. Anstatt den wahren Sohn des Vaters people zu wählen, says, Give us Barabbas. sagten die Menschen, gib uns Barabbas. They accepted a false Christ. Sie erwählten einen falschen And Christus crucifying the true Christ. und haben den wahren Christus gekreuzigt. That which has been das, was gewesen ist, is that which shall be. ist das, was auch werden sein wird. Prof Denn die Prophezeiung sagt uns voraus, in the last days dass viele Menschen in der letzten Zeit are gonna accept a false Christ, dass sie einen falschen Christus akzeptieren werden, they don't really know the true Christ. weil sie den wahren Christus nicht wirklich kennen. But friends, in take, in releasing Barabbas, Aber indem Barabbas, Barabbas freigelassen wurde, Barabbas war der very one that understood war Barabbas derjenige, der wirklich verstand. That we need to Eine Lektion, die auch wir heute lernen müssen. Barabbas, knew, Barabbas wusste, I am guilty. ich bin schuldig. 
But he took my place. Aber er hat meinen Platz eingenommen. In, the story of Barabbas, in der Geschichte von Barabbas we find ourselves. da finden wir uns selbst. Because many times we are a false Christ. Denn oftmals sind wir ein falscher Christus. Claiming to be Christians. Wir behaupten, dass wir christlich sind. Taking the name of Christ upon ourselves. Wir nehmen den Namen Christus auf uns selbst an. Claiming to be sons of the Father. Wir behaupten, Kinder Gottes zu sein. And yet we don't act like it. Aber wir handeln nicht so wie er. But yet the true son of the Father Aber der wahre Sohn des Vaters would take our place. er nimmt unseren Platz ein. So that We might go free. damit wir frei hinausgehen können. Friends, the rock was smitten. Liebe Freunde, der Fels wurde geschlagen, When Israel should have been smitten. obwohl Israel hätte geschlagen werden the sollen. Innocent condemned. Der Unschuldige wurde verdammt, the guilty might be free. dass der Schuldige frei sein konnte. And because of his sacrifice, Und wegen seines Opfers we can have the water of the Holy Spirit, können wir jetzt das Wasser des Heiligen Geistes haben, to cleanse us damit es uns reinigt and sa and to satisfy us. und uns ja, and to strengthen us in our journey und es befriedigt to the land. und bestärkt auf unserem Weg ins verheißene Land. The rock is smitten. Der Fels ist zerschlagen and Israel is saved. und Israel ist gerettet. But I want you to notice what happens. Aber ich möchte euch, dass ihr bemerkt, was passiert ist. 40, years later, 40 Jahre später the Israelites are on the border of the promised land. die Israeliten sind an der Grenze zum verheißenen Land. Please open with me in your Bible to the book of Numbers chapter 20. Öffnet eure Bibeln zum Buch 4. Mose 20, As we find a similar story. wo wir eine ganz ähnliche Geschichte finden. The Israelites find themselves in a very similar situation. Die Israeliten finden sich in einer ähnlichen Situation erneut wieder. For the next 40 years, für die nächsten 40 Jahre the rock supplied water for the people to drink, hatte der Felsen immer wieder Wasser hervorgegeben sustaining them in their journey to the promised und hat sie in ihrem Weg auf, zum verheißenen Land erhalten. Und jetzt finden wir, dass sie auf der Borders of Canaan. Und jetzt finden wir, dass sie an der Grenze zu Kanaan sind. And notice what happens in verse two. Und schaut, was in Vers 2 passiert. Numbers hm. chapter 20 and verse two. In 4. Mose 20, Vers 2. The Bible says, then there was no water for the congregation. Da heißt es, und die Gemeinde hatte kein Wasser. And they gathered themselves together against Moses and Aaron. Darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. And the people chose with Moses. Und das Volk hadete mit Mose. And spake saying, Would God that we have died when our brethren died before the Lord. Und sprach, ach, wenn wir doch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Here we find that on the very borders of Canaan. Hier sehen wir, wie an der wirklichen Grenze zu Kanaan. The water stopped flowing from the rock. Das Wasser aufgehört hat, vom Felsen zu fließen. And, the, and now they begin to complain against God once again. Und nun fangen sie an, wieder gegen Gott sich zu beschweren. Now friends, why did the water stop flowing? Nun, liebe Freunde, warum hat das Wasser aufgehört zu fließen? Right at the end when they're about to enter into Canaan. Kurz am Ende, bevor sie nach Kanaan einmarschiert sind. If you read Deuteronomy chapter 2, wenn ihr 5. Mose 2 lest, you'll find that just days before the water stopped flowing, dass kurz bevor, nur wenige Tage bevor das Wasser aufgehört hat zu fließen, God instructed the Israelites, hat Gott das Volk Israel instruiert, to go and buy water in Edom. Hat er sie instruiert, nach Edom zu gehen und das Wasser zu kaufen. And the route to Canaan, und die Route nach Kanaan, was through Edom ging genau durch Edom hindurch. In other words, the water stopped flowing, Mit anderen Worten, das Wasser hörte auf zu fließen. Not because God was leaving them at the very last moment. Nicht weil Gott sie im letzten Moment plötzlich verlassen hätte. But the fact that the water stopped flowing, aber der Tatsache, dass das Wasser aufgehört hat zu fließen, evidence, war ein Beweis dafür, that they were almost home, war ein Beweis dafür, dass sie fast zu Hause waren. almost finished in their wilderness wandering. Dass ihre Wanderung durch die Wüste fast zu Ende friends, war. in the same way. Und liebe Freunde, auf die gleiche Art und Weise. The great test that comes to God's people ist der große Test, der auf Gottes Volk zukommt. Right Nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo wir direkt an der Grenze zum himmlischen Kanal sind. To, 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 to flowing. Es wird so scheinen, als wären das Wasser aufhört zu fließen. And many people are gonna lose faith in the Lord. Und viele Menschen werden ihren Glauben an den Herrn Jesus verlieren. A great shaking is gonna take place. Und eine große Sichtung wird stattfinden. Friends, when the water stops flowing, Aber liebe Freunde, wenn das Wasser aufhört zu fließen, it's not evidence that God has left us. ist es kein Beweis, dass Gott uns verlassen hat. Rather, it's evidence that we're almost home. Es ist ein Beweis, Heißt, dass wir fast zu Hause sind. Just have a little longer to endure to the end. Und es nur noch ein ganz bisschen wir auszuhalten haben bis zum Ende. So when the water stopped flowing, als das Wasser also aufgehört hat zu fließen, it should have been a cause of rejoicing. dann hätte das eine Grund zur Freude sein sollen. That which should have been a cause of rejoicing. Aber das, was ein Grund hätte sein sollen zur Freude, was a source of and cause of complaining. war wiederum eine Quelle zur Beschwerde. There is a light complain against Moses. Und die Israeliten beschwerten sich bei Mose. They fall back into the same sins they had committed 40 years ago. Und sie fielen zurück in die gleichen Sünden, Sünden die sie vor 40 Jahren they schon begangen hatten. They quickly forget God's leading in the past. Sie haben schnell wieder das vergessen, was Gott in der Vergangenheit für sie getan hatte. 
And so now what is the solution to their problem? Und was ist nun die Lösung für ihr Problem? Notice verse 8. Schauen wir Vers 8 an. The Bible says, die Bibel sagt, Take the rod and gather thou the assembly together. Nimm den Stab und versammle die Gemeinde. Thou and Aaron thy brother. Du und dein Bruder Aaron. And speak ye unto the rock. Und redet zu dem Fels vor ihren Augen. Before their eyes. So, vor ihren Augen. And it shall bring forth his water. So wird er sein Wasser geben. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. So sollst du ihnen Wasser aus dem Fels verschaffen. So thou shalt give the congregation and their beast drink und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. So we find that the solution to the lack of water Wir finden also, dass die Lösung für, das, für den Wassermangel is the same solution 40 years ago. ist die gleiche Lösung, wie sie auch 40 Jahre zuvor gewesen war. The same source, the rock. Es ist die gleiche Quelle, der Felsen. But, but that a God Aber wir können sehen, dass Gott eine andere Methode verwendet. Of the rock, Anstatt den Felsen zu schlagen, Moses was just to speak to the rock. Sollte Mose nur zu den Felsen reden? What does this mean? Was bedeutet das? You see, friends, Christ only needed to die once. Christus musste nur einmal sterben, liebe Freunde. In order to, for the water to flow. Damit das Wasser fließen kann. Ever after that. Immer danach. All we have to do is speak to the rock. Wir müssen, nur noch, müssen wir nur noch zum Felsen sprechen. We can have the water of life in Und dann kommt das Wasser des Lebens in Fülle zu uns. Es das heißt im Buch Patriarchen und Propheten. Our Savior was not to be sacrificed a second time. Für unseren Heiland war es kein zweites Mal notwendig zu sterben. And it is only necessary for those who seek the blessings of His grace. Und wer die Segnung seiner Gnade sucht, to ask in the name of Jesus. Braucht nur in seinem Namen zu bitten. Pouring forth the heart's desire and penitential prayer. Und das Verlangen seines Herzens bußfertig im Gebet zu erheben. Such prayer solche Gebete will bring before the Lord the Lord of hosts werden den Herrn der Herrscher the wounds of Jesus um Jesu Wunden willen veranlassen. And then will flow forth afresh das lebensspendende Blut so reich zu schenken. The life giving blood wie ist das belebende Wasser? Symbolized by the flowing of the living water for Israel. Für das Israel versinnbildete. So we see that Moses just had to speak to the rock. Wir sehen also, dass Mose nur zum Felsen reden musste. All we have to do is pray. Alles, was wir tun müssen, ist beten. And we can have the blood of Jesus afresh in our lives today. Und dann können wir das Blut Jesu ganz frisch für uns in Anspruch nehmen. So God says, Moses, just speak to the rock. Und Gott sagt zu Moses, sprich einfach zum Felsen. Because Christ doesn't have to be crucified twice. Denn Jesus muss nicht zweimal gekreuzigt werden. But then notice what happens. Aber schaut, was passiert. Verse 9. Vers 9. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. And he said unto them, Und er sprach zu ihnen: Hear ye now, you rebels. Hört doch ihr widerspenstigen. Must we fetch water out of this rock? Werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? And Moses lifted up his hand. Und Mose hob seine Hand and auf. With his rock he, he, and with his rod he smote the rock twice. Und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Here we find Moses makes a terrible mistake. Hier sehen wir, wie Mose einen schrecklichen Fehler macht. He does something that expels him from the earthly Canaan. Er tut etwas, was ihn von dem irdischen Kanaan ausschließt. Moses, instead of speaking to the rock, Mose, statt, des, statt er dessen er zu dem Felsen gesprochen hätte, he hits the rock twice. sagt es, dass er den Felsen zweimal Friends, schlug. We have to understand that Moses spoke from irritation. Wir müssen verstehen, dass Mose aus Irritation heraus gesprochen hat. Lost his cool. Er hat einfach seinen kühlen Kopf he verloren. Took matters into his own hand. Er hat die Sache in die eigene Hand genommen. And he assumed authority that only belongs to God. Und er hat als eine Autorität in Anspruch genommen, die nur zu Gott he gehört. Said, Must we fetch water out of the rock? Er sagt, müssen wir euch Wasser verschaffen? He was frustrated, friends. Er war frustriert, liebe he Freunde. Was irritated at this rebellious people. Er war irritiert von diesem rebellischen Volk. Und was er did war, er took his frustration out on the rock. Und was er tat, er hat seine Frustration am Felsen ausgelassen. And this terrible act und diese schreckliche Handlung him to not be able to enter into the war die Ursache, dass er nicht das irdische Land Kanan sehen konnte. I want you to notice hineingehen what konnte. What it says. Schaut, was es sagt. In the book of Patriarchs and Prophets, Im Buch Patriarchen und Propheten. Page 397. In der Seite 397. By this rash act, Moses took away the force of the lesson. Durch sein übereiltes Handeln nahm Mose der Erfahrung, die Gott seinem Volk gewähren wollte, die überzeugende Kraft, to teach. die Gott seinem Volk gewähren wollte. The rock being a symbol of Christ, der Fels als das Symbol für Christus, had been once smitten, war einmal geschlagen worden, as Christ was to be once offered. Wie Christus einmal geopfert werden sollte. The second time, it was needful only to speak to the rock. Zum zweiten Mal durfte man nur mit dem Felsen reden. As we have only to ask for 
blessing in the name of Jesus. Wie wir um Segnung im Namen Jesu nur zu bitten brauchen. By the second smiting of the rock. Durch das zweite Schlagen des Felsens. The significance of this beautiful figure of Christ was destroyed. Wurde die Bedeutung dieses schönen Gleichnisses auf Christus zerstört. And as a result, Moses was shut out from entering the promised land. Und als Resultat war es Mose verwehrt, das Land Kanan zu betreten. This seems like a harsh punishment. Das scheint eine ziemlich harte Strafe zu sein. All he did was hit the rock. Denn alles, was er getan hat, war, den Felsen zu And schlagen. He can't enter into that earthly Canaan. Und deswegen kann er nicht in das irdische Kanan hinein. Why is this? Warum ist das so? Because friends listen. Schaut, liebe Freunde, God hört genau zu. Could not deal with the sin of the leader. Gott konnte mit der Sünde des Führers in the same way of the sin of the followers. nicht genauso umgehen wie mit der Sünde deren, die geführt wurden. It says on page 400, Auf der Seite 400 lesen wir, that not even the integrity and faithfulness of Moses nicht einmal Moses Rechtschaffenheit und Treue could avert the retribution of his faults. konnten die Vergeltung für sein Unrecht abwenden. God had forgiven the people greater transgressions. Dem Volk hatte Gott wörtlich schwerere Schuld vergeben. But he could not deal with the sin in the leaders, Aber was die Sünden angeht, durfte, bedurfte der Führer as in those who were led. und Geführte nicht gleich behandeln. He had honored Moses above every other man upon the earth. Er hatte Mose mehr ausgezeichnet als irgendeinen Menschen auf Erden. He had revealed to him his glory. Er offenbart ihm seine Herrlichkeit. And through him he had communicated his statutes to und Israel. Und gab Israel durch ihn seine Gebote. The fact that Moses had enjoyed so great light and knowledge, aber gerade weil Moses so große Erleuchtung und Erkenntnis besaß, made his sin more grievous. Wog seine Sünde umso schwerer. Past faithfulness, treue in der Vergangenheit, will not atone for one wrong act. Kann auch nicht eine unechte, ungerechte Tat. Sühnen. The greater the light and privileges granted to man, je größer Wissen und Vorzüge sind, the greater is his responsibility, die einem Menschen geschenkt wurden, desto größer the seine more Verantwortung, aggravated his failure, desto schwerer wiegt sein Versagen, and the heavier his punishment. Und es ist seine Strafe. You see, friends, Seht ihr, liebe Freunde, this is a challenge to those of us who are in leadership position. Das ist eine Herausforderung für uns alle, die wir leitende Position haben. The Israelites did far worse than this. Die Israeliten haben uns ziemlich viel schlimmer verhalten. But God could not deal with the sin in the leader. Aber Gott konnte die Sünde des Führers the same as in the sin in the follower. nicht so behandeln wie die Sünde derer, die geführt Because wurden. Because to much is given. Denn dem viel gegeben ist, much is required. davon ist auch viel gefordert. So this act of hitting the rock the second time, dieser Tat, also den Felsen zum zweiten Mal zu schlagen, destroyed the significance of the lesson God sought to teach. Hat also die Bedeutung dieses dieses des Gleichnis völlig zerstört. Moses was shut out from the earthly promised land. Und Mose war der Zutritt zum irdischen weißen Land verwehrt. But friends, I want you to consider. Aber ich möchte, dass ihr Folgendes überdenkt. That though the force of the lesson was destroyed in hitting the rock twice, obwohl die Kraft dieses Gleichnisses zerstört war, there is another lesson that God wants to teach us from this. Gibt es doch eine andere Lektion, die wir davon lernen können durch Gottes Gnade? Which is simply this. Die Folgende ist: Every time we sin. Jedes Mal, wenn wir sündigen, After knowing the truth like Moses knew it, nachdem wir die Wahrheit kennen, so wie Mose sie kannte, it's as if we're hitting the rock the second time. dann ist es so, als wenn wir den Fels ein zweites Mal schlagen. Crucifying Jesus afresh. Jesus erneut kreuzigen. The Bible says in Hebrews 6, verses 4 to 6, in Hebräer 6, Vers 4 bis 6 heißt es, For it is impossible for those who were once enlightened, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind the gift, und die himmlische Gabe geschmeckt haben and were made of the Holy Ghost, und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind and of the good word of God, und das gute Wort Gottes geschmeckt haben und dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Friends, have you been Liebe Freunde, seid ihr erleuchtet worden? Have you tasted of the gift? Habt ihr geschmeckt von der himmlischen Gabe? Have you been a of the Holy Ghost? Seid ihr des Heiligen Geistes teilhaftig Have geworden? You and seen that the word of God is good? Habt ihr gesehen und geschmeckt, dass das Wort Gottes gut ist? If so, this applies to us. Wenn es so ist, dann wendet sich das auch an uns. We who have been blessed to know the truth. Die, wirjenigen, die wir die Wahrheit ähm, die Gesegnete sind mit der Wahrheit. It says if they shall fall away, Wenn wir abfallen und die dann abgefallen sind, possible to renew them again and to repent. es ist unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Seeing they crucify to themselves the Son of God afresh. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. And put him to an open shame. Und ihn zum Gespött machen. Every time we sin, we crucify Jesus again. Jedes Mal, wenn wir sündigen, dann kreuzen wir Jesus erneut. Because sin is more painful to God. Denn Sünde ist schrecklicher zu Gott. When we like Moses have received much light. Wenn wir wie Mose viel Licht empfangen haben. It's not the open sinner. Es ist nicht der offene Sünder, But it's the inconsistent Christian that damages God's work the most. sondern der inkonsequente Christ, der Gottes Werk am meisten beschädigt. This small disobedience, 
dieser kleine Ungehorsam, seems small in our eyes, der in unseren Augen so klein aussieht, prohibited Moses from entering Canaan. Der hat dazu geführt, dass Mose nicht das Land Kanaan betreten konnte. Even Moses made this mistake, Aber obwohl Mose diesen schrecklichen Fehler gemacht hat, even we Jesus of of sin, selbst wenn wir Jesus durch die Sünde erneut kreuzigen, it's amazing to know, friends, es ist erstaunlich zu wissen, that when Moses hit the rock the time, dass als Mose den Felsen zum zweiten Mal schlug, that water still came out. dass das Wasser trotzdem herauskam. Friends, I want you to know in your heart and mind, ich möchte, liebe Freunde, dass ihr in eurem Verstand und unserem Herzen erkennt, dass wir einem Gott der Gnade und der Gunst dienen. Und dass, wenn wir ihm ins Angesicht spucken, when we sin knowing better, und wenn wir sündigen, obwohl wir es besser wissen, still mercy and grace that is available for us dann gibt es immer noch Gnade, die für uns anwendbar ist und die wir Water haben können. Still came out. Wasser kam immer noch heraus. God still had mercy upon those rebellious Israelites. Gott hatte trotzdem noch Gnade mit diesem rebellischen Volk Israel. As well as upon his servant Moses. Und mit seinem Knecht Moses. Even though he was not permitted to enter into the earthly Canaan. Obwohl es ihm nicht erlaubt war, das irdische Land Kanaan zu betreten. God gave him an early resurrection. Gab Gott ihm eine frühe Auferstehung. And we know that today he is in the heavenly Canaan. Und wir wissen, dass er heute im himmlischen Kanaan ist. As we close tonight, I want us to remember this one point. Und wenn wir jetzt schließen, möchte ich, dass wir diesen einen Punkt uns merken. Our sins Unsere Sünden put to death the Son of God. haben den Sohn Jesu, haben den, haben den, haben den Sohn Gottes an, the zu, zum Tod geführt. Der Stab des Gerichts hätte auf mich und auf dich fallen sollen. But it fell upon the rock. Aber er fiel auf den Christ was smitten so that we could be saved. Christus war geschlagen, damit wir gerettet werden können. He was broken so that we could be healed. Er war gebrochen, damit wir gerettet, geheilt werden können. He was cut off so that we could be re reconnected. Er war abgeschnitten, damit wir wiederhergestellt werden können. He died so that we could live. Er starb, damit wir leben können. And he went thirsty. Und er war durstig. So that we could have the water that quenches our thirst. Damit wir das Wasser haben können, das unseren Durst stillt. And even after Jesus said it is finished. Und selbst nachdem Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. You remember the soldier came. Ihr wisst, da kam der Soldat and speared Jesus in the side. Und hat Jesus in die Seite gestochen mit he dem Speer. Already died. Er war schon tot. But he smit the rock the second time. Aber er wurde, er hat den den Felsen zum zweiten Mal gestochen und geschlagen. Und als er den Felsen schlug, als er Jesus in die Seite stach mit dem Speer, da sehen wir, wie aus der Seite Jesus heraus, aus dem, aus dem Felsen der Zeitalter, wieder Blut und Wasser herauskam, damit wir gereinigt werden können und geheilt werden können und vollständig erlöst werden können. Perhaps tonight, friends, as you consider your life, vielleicht heute, wenn ihr euer Leben anschaut, liebe Freunde, you see that you've made mistakes and you've sinned much. Dann seht ihr, dass ihr viele Fehler gemacht habt und gesündigt habt. And your sins have soiled the garment of your life. Und euer Lebensgewand ist schwer beschmutzt mit den Sünden. Maybe you like Moses has struck the rock over and over again. Vielleicht habt ihr wie Mose den Felsen über, immer und immer wieder geschlagen. Remember. Aber denkt daran, the rock took your place. der Felsen hat euren Platz eingenommen. Water still came out. Das Wasser kam noch heraus. And I want to invite you tonight, Und ich möchte euch heute Abend einladen, to partake of that water, dieses Wasser zu nehmen, before it runs dry, bevor es ausgegossen before ist, probation closes, bevor es nicht mehr vorhanden ist, bevor die Gnadezeit zu Ende ist. Store up the water of life today. Fülle das Wasser des Lebens heute auf By the study of the word of God. durch das Studium des Wortes Gottes By much prayer. durch viel Gebet And God promises und Gott verheißt uns to lead us all the way to the heavenly kingdom. dass er uns den ganzen Weg bis ins himmlische Kanan führen wird God loves you, my friends. Gott liebt dich mein Freund It is my prayer that his love for you und es ist mein Gebet dass seine Liebe für dich will compel you to love him back wird dich dazu bringen, ihn zurückzulieben. That as we behold this beautiful picture of his grace, dass wenn wir dieses wunderbare Bild seiner Gnade sehen, we might be changed and transformed as a result. dann können wir verändert und verwandelt werden als Resultat. Wenn du das Wasser des Lebens in dein Leben akzeptieren möchtest und dem Herrn sagen möchtest, bitte hilf mir, dich immer und immer wieder zu, zu schlagen. Gib mir das Wasser, das die Victory in meinem Leben Gib mir das Wasser, das den Sieg mir schenkt in meinem Leben. Take me all the way to the land. Und bring mich ganz den Weg bis ins verheißene Land. This is your and Wenn das dein Wunsch und dein Gebet ist, you are as we dann close möchte ich dich bitten, dein Haupt zu neigen, wo du auch bist, wenn wir jetzt mit dem Gebet schließen. Vater, wir danken dir so sehr für diese sehr einfache 
Bibelstudie in deinem Wort. Where we see a beautiful picture of your love and compassion towards us. Wo wir ein wunderbares Bild, ein schönes Bild deiner Liebe und deiner Zuneigung zu uns sehen. Your love has compelled you to take our place. Deine Liebe hat dich dazu gebracht, dass du unseren Platz eingenommen hast. Und alles, was wir tun können, ist, auf unsere Knie zu gehen und Danke zu sagen. Thank you for loving us. Danke, dass du uns liebst. Thank you for not giving us what we deserve. Danke, dass du uns nicht das gibst, was wir verdient haben. But you've given us what we need. Aber du hast uns das gegeben, was wir brauchen. The water of life. Das Wasser des Lebens. Help us not to hit the rock over and over again. Hilf uns, dass wir den Felsen nicht immer und immer wieder schlagen. But Lord, teach us to speak to the rock. Aber hilf uns, zum Felsen zu reden to pray more consistently, und noch mehr konsequenter zu beten to study more earnestly. und noch ernsthafter zu beten. We thank you, Lord, zu that even in the dry experiences of life, und wir danken selbst, dass in den trockenen Erfahrungen des Lebens our bread and water is sure. dass uns Brot und Wasser gewiss sein werden. Lord, as we're on the borders of Canaan, und Vater, wo wir jetzt an der Grenze zu Kanan sind und wo wir Erlebnisse haben werden, wo es so an den Anschein hat, dass das Wasser ausgegangen ist. Remind us, Lord, Dann erinnere uns daran, it's not evidence that you're not with us, dass es kein Beweis dafür ist, dass du nicht mehr mit uns bist, but rather evidence that we're almost home. sondern ein Beweis dafür, dass wir fast zu Hause sind. Home, Lord. Bitte bring uns nach Hause, Herr, Make us ready for your coming. und mach uns bereit auf deine Wiederkunft. Pray this prayer in Jesus blessed name. Wir bitten dieses Gebet in, Gott, in Jesu gesegnetem Namen. Amen. Amen.